Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η δουλειά. Δεν γίνεται αυτό. Με την τάλα μου σε δεν μπορώ άλλο. Η μέση μου. Oh. Γεια χαρά φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο του Heroes for a Day. Είμαι ο Αργύρης και ελπίζω να μην με πιάσει λουμπάγκο γιατί σήμερα έχουμε Hulkbuster Mark II. Ναι κυρίες και κύριοι, μια μεγάλη φιγούρα από την Diamond Select βασισμένη στη δυνατότερη ή τουλάχιστον μία από τις δυνατότερες πανοπλίες του Iron Man. Τι να πω, τι να πω, κοιτάξτε αυτό το πράγμα, είναι massive, δεν χωράει στο φακό, δεν χωράει στην κάμερα, τι πράγμα είναι αυτό, πανέμορφο. Τι να πω. Λοιπόν, αυτή είναι η δεύτερη στολή Hulkbuster που είδαμε στο Marvel Cinematic Universe. Προβλήθηκε στο Avengers Infinity War, την τρίτη ταινία των Avengers την οποία καταυχαριστηθήκαμε. Είχε και μια μικρή εμφάνιση στο Endgame και... Πραγματικά δεν έχω λόγια, δεν έχω λόγια. Κοιτάξτε εδώ αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε εδώ τι μάση φιγούρα μας έχει η Diamond Select. Πω, 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 δε σηκώνεται. Δε σ... oh. Έχουμε εδώ τον Θάνος, κλασικά έτσι, με το Infinity Gauntlet. Hulkbuster Iron Man Mark II. Το λόγο των Avengers. Και εδώ, αν μπορέσω να το δείξω, εδώ το Marvel Movie Gallery, πω πω πω, τι ωραίο που είναι. Και στο πλάι λίγο πολύ τα ίδια, έτσι έχουμε ένα window box με διάφανο πλαστικό στις τρεις από τις τέσσερις μεριές. Είναι πανέμορφο, πανέμορφο για να καμαρώνεις το Hulkbuster από κάθε πλευρά και πάνω κάτω τίποτα. Και πάνω έχει διάφανο πλαστικό. Είναι τόσο όμορφη, τόσο massive. Κοιτάξτε εδώ. Πω πω, δεν έχω λόγια. Λοιπόν, και εδώ έχει έτσι ένα μικρό info για το Hulkbuster. Άμα θέλετε, κοιτάξτε το. Οκ. Και έχουμε και τα στοιχεία. Εδώ, designed by Joe Allard και sculpted by Gentle Giant Studios όσον αφορά τη φιγούρα και πραγματικά δεν κρατιέμαι να την ανοίξω δεν κρατιέμαι να την ανοίξω εννοείται βέβαια ότι είναι τόσο μεγάλη που δεν γίνεται αυτό μπροστά στην κάμερα οπότε θα το κάνω off camera και θα τη φέρω μετά να τη δούμε σκέτη λοιπόν, τα λέμε Και να ο Hulkbuster Iron Man έξω από το κουτί του Και τι όμορφος που δείχνει παιδιά Δεν έχω λόγια Αυτή τη στιγμή ίσως η κάμερα δεν πιάνει Το πόσο γυαλιστερή φαίνεται ε, η μπογιά Το βάψιμο στη φιγούρα, στο αγαλματίδιο Ίσως φαίνεται πιο ματ αλλά και ίσως και πιο, α, πώς να το πω, λιγότερο μεταλλιζέ. Αλλά πραγμα, στην πραγματικότητα είναι τόσο όμορφο. Είναι τόσο όμορφο, πραγματικά. Δεν έχω λόγια. Είναι πανέμορφο. Έχουν κάνει πάρα πολύ όμορφη δουλειά. Και από πλευρά σκάλτινγκ και από πλευρά λεπτομεριών, το, το πράγμα, αυτό το αγαλματίδιο δεν παίζεται, μιλάμε. Κοιτάξτε εδώ, ε, οι λεπτομέρειες εδώ, στο χρυσό χρώμα, στο ασημί και στον συνδυασμό τους με το κόκκινο, πραγματικά, εδώ πέρα στο πλάι, στα forearms, ε, το design εδώ στο θώρακα, πως όλο αυτό ε, τυλίγει να το πω έτσι, πλαισιώνει μάλλον καλύτερα το arc reactor 
στο στήθος ε, εδώ η ώμη του το κεφάλι έτσι που ε, θυμίζει όπως πάντα Hulk Buster γενικώς είναι μια ομορφιά τα πόδια αρκετά χοντρά ε, από μέσα φαίνονται ας πούμε, τα joints και καλά η ενώσει τέλο πάντων ε, των διαφόρων σημείων της πανοπλίας πίσω εδώ έχουμε ε, διάφορα σχέδια, διάφορα designs τα οποία και αυτά πλαισιώνουν ε, τις τουρμπίνες ή δεν ξέρω τι, άλλο, τι είναι αυτό ναι, τουρμπίνες και έχουμε και ένα και έναν ακόμα arc reactor υποτίθεται στο πίσω μέρος της πλάτης Α, είναι τόσο τέλειο είναι τόσο τέλειο πραγματικά η βάση της, η βάση της είναι λίγο πιο απλοϊκή να, εντάξει, να το πούμε και αυτό είναι λίγο πιο plain και είναι και ψηλό ε, κούφια, δεν πειράζει υποτίθεται ότι απεικονίζει το έδαφος της ε, Wakanda όπου εκεί ε, πήρε μέρος στη μάχη το Hulkbuster και μάλιστα δεν το πιλοτάριζε ο Iron Man γιατί ο Iron Man βρίσκονταν στον Titan το πιλοτάριζε ο Bruce Banner ο οποίος είχε θέματα με το να φέρει έξω τον Hulk και πραγματικά ήταν έτσι ένα ωραίο twist μας άρεσε το πως χειριζόταν την πανοπλία στην αρχή και πως σιγά σιγά χρησιμοποίησε τις δυνατότητές της για να αντιμετωπίσει τους Outriders και τον Call Obsidian Πραγματικά, τι να πω, πανέμορφο. Ε, επίσης, η φίγουρα έρχεται με αυτό εδώ το φυλαδιάκι. Νομίζω είναι λίγο πολύ στανταράκι ε, σε ό,τι αφορά <coughs> τις φιγούρες της, ε, της Diamond Select. Αλλά πάντα μας αρέσουν, πάντα τις λατρεύουμε. Είναι μοναδικό το αποτέλεσμα. Είναι, είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο και τεράστιο για καλυματίδιο. Και εννοείται βέβαια ότι όντας uh, Diamond Select η τιμή του δεν είναι πολύ υψηλή, τουλάχιστον το συγκεκριμένο. Μπορεί να υπάρχουν και εκδόσεις διαφορετικές της φιγούρας, uh, με διαφορετικές πόζες τέλος πάντων ή μπορεί να έχουν και διαφορετικά υλικά τα οποία μπορεί να είναι πιο ακριβά, αλλά αυτό είναι πολύ οικονομικό πραγματικά για το, για το μέγεθός του, για το πόσο massive είναι, είναι τέλειο. Θα μου πείτε τώρα... Τι ουσιαστική διαφορά έχει από το Hulkbuster 1 που είδαμε στο Age of Ultron και που φορούσε ο Iron Man πανοπλία, πάνω στην πανοπλία. Λοιπόν, καταρχάς μια διαφορά τριών ετών 2015 με 2018 οπότε δα, πρέπει να πουλήσουμε παιχνίδια αφετέρου έτσι έχει ένα πιο um, angular design δεν είναι τόσο τετραγωνισμένο αν μπορώ να το πω για παράδειγμα εδώ στα χέρια ειδικά θα το καταλάβετε δεν έχει τόσο σαν να είναι τουβλάκια ανασημεία. Είναι πιο καμπυλωτό. Ε, Παρ' όλα αυτά όμως μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Ε, έπρεπε να δείξουν και κάτι καινούριο. Έτσι, πολύ, πολύ ωραίο design. Ε, όσον αφορά τη φιγούρα. Τι να πω είναι απίστευτο. Απίστευτο. Το μόνο ίσως παράπονο αν είχα θα ήταν λίγο εδώ. Στο Uh, κεφάλι αυτό εδώ το κενό έχουμε συνηθίσει το κεφάλι του Hulkbuster να είναι χωμένο μέσα στους ώμους και αυτό εδώ το κενό δεν φαίνεται πολύ ωραίο δυστυχώς έτσι να είναι τόσο υπερυψωμένο uh, δεν ξέρω γιατί θα μπορούσαν να έχουν χαμηλώσει λίγο τον, uh, τον λαιμό παρόλα αυτά το γενικότερο design, το sculpting οι λεπτομέρειες που έχουν βάλει Uh, είναι μοναδικές Α, ίσως και εδώ σε αυτό εδώ το πόδι έτσι το, Ας πούμε το υποτιθέμενο joint εδώ Που είναι πολύ exposed Αλλά κατά τα άλλα δεν με πειράζει καθόλου Γενικότερα το design είναι αψογό Είναι τέλειο Δεν έχω λόγια Λοιπόν, εδώ να τον αφήσω εκεί Ωραιότατα Λοιπόν στο σύνολό τη είναι μια εξαιρετική φιγούρα, ένα εξαιρετικό αγαλματίδιο. Ναι, και πάλι, οκ, okay, δεν έχει α, αρθρώσεις, είναι έτσι όπως το βλέπετε. Η πόζα είναι αρκετά δυναμική, οι λεπτομέρειες είναι μοναδικές. Εντάξει, η βάση λίγο είναι πιο απλή, αλλά α, να φανεί και αλλά δεν μας πειράζει. Α, εξηγήσαμε 
το θέμα εδώ του λαιμού, αυτό ίσως που δεν είναι αρκετό όμως για να μου χαλάσει την γενικότερη εντύπωση. Καλή τιμή, γενικότερα πάλι η Diamond Select έκανε θαύματα, πραγματικά, δεν έχω λόγια. Λοιπόν, άλλο ένα review έφτασε στο τέλος του, με μια εξαιρετική φιγούρα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε like, ding, κάπως έτσι, subscribe στο κανάλι, έτσι εγγραφούλα ωραία, τι άλλο, τα σχόλιά σας φυσικά, εννοείται ότι μπορείτε να μας δείτε ό,τι θέλετε για τις εντυπώσεις σας, για τις φιγούρες και αυτά, τι άλλο, μπορείτε να βλέπετε τα βίντεο μας στο monkeybros.gr, μπορείτε να μας ακολουθείτε και στη σελίδα μας στο facebook, και να μην ξεχάσω να σας υπενθυμίσω να τσεκάρετε και το νέο κανάλι του Στάθη από το Στάθης Optimus ε, και του Ιωνίση ε, οι οποίοι έχουν το καινούριο κανάλι ε, με pop κουλτούρα που λέγεται Nerd Pop GR το οποίο είναι ε, εξαιρετικό, έχει φοβερά βίντεο ρίχτε του μια ματιά, κάντε την εγγραφή σας, κάντε τα σχόλιά σας, ό,τι γουστάρετε Λοιπόν, αυτά και από μένα θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο με, είμαι σίγουρος, εξαιρετικά κομμάτια. Οπότε, the heroic continues.